ഇതാണ് ബ്രെഡ് ബോർഡ് നമ്മളിത് സർക്യൂട്ട്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു എക്യൂപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് സ്ലോട്ടുകൾ കാണാം രണ്ട് ലൈനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾക്കും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല സ്ട്രെയിറ്റിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും കണക്ഷൻ കിട്ടും ഇൻപുട്ടിൽ ഈ സ്ലോ സ്ലോട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ അറ്റ് ഇപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാ സ്ലോട്ടുകളിൽ നിന്നും എടുക്കാം ഏറ്റവും അറ്റത്ത് സ്ലോട്ടിൽ നിന്നും എടുക്കാം പക്ഷേ തൊട്ട് താഴത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം രണ്ട് ലൈനായിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ താഴെ കാണാൻ താഴേക്ക് കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ലൈനുകൾ കുറേ സ്ലോട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സ്ലോട്ടിൽ എവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ബാക്കി നാല് സ്ലോട്ടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം പക്ഷേ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ എവിടെ ഒന്നും എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ അതിന് നടുക്ക ഒരു ഗ്രോവ് കാണാം അതിനുശേഷം അതേ കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്ത് സെയിം കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെ പിടിച്ചാലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതും വേറെ സെപ്പറേറ്റായും മാറ്റി കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻറ്റേണൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ കണക്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റൊരു ബ്രെഡ് ബോർഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ട നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം രണ്ടിൽ മുകളിലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റാണ് അതുതന്നെ താഴത്തെ കണക്ഷൻ ഓരോന്നും ഇതിൽ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റീൽ റോഡുകൾ പോലെ ഒരു സ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓരോ സ്ലോട്ടിലും അതിൻ്റെ താഴെ വരെയുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പുറത്തും കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നടുക്ക് ഒന്നും ഇപ്പുറത്തേക്ക് ജോയിൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു എൽ ഇ ഡി എങ്ങനെ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ബ്രെഡ് ബോർഡ് ഒരു നയൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി അതിൻ്റെ കണക്ടറൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി എന്താണ് നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡിയുടെ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം സീരീസിൽ പാരലിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ അത് സീരീസിലും പാരലും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സീരീസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എൽ ഇ ഡികൾ സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അടുത്തതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം തുടങ്ങാൻ ആ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് വെച്ച് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൽ ഇ ഡി പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നയൻ വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടേജ് മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു നയൻ വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൽ ഇ ഡി ഡാമേജ് ആവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വോൾട്ടേജ് ആക്കി എടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളെങ്ങനെ അറിയും ഒരു എൽ ഇ ഡിക്ക് വേണ്ട റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളെങ്ങനെ അറിയും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ
ഒരു എൽ ഇ ഡിയുടെ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ പോയിൻ്റ് ത്രീയും അതിൻ്റെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മില്ലി ആംബിയറും ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ മതി ഒരു എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ആ ആൻസറിൽ എത്താവുന്നതാണ് അതാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലും അല്പം കൂടെ കൂടിയ നാനൂറ്റി എഴുപത് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ആണ് കാരണം മുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്രകാശത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൽ ഇ ഡി കണക്റ്റ് ചെയ്തു എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ റെസിസ്റ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒൻപത് വോൾട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒൻപത് വോൾട്ടിനെ അത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുമോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ കണക്റ്റ് ചെയ്തു കാണാം എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടിലേക്ക് ആ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നേരിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൽ ഇ ഡി ഡാമേജ് ആവും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ കറണ്ടിനെ കുറച്ച് ആവശ്യമായ കറണ്ട് മാത്രം കടത്തി വിടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി സീരീസ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇനി പാരലിൽ എങ്ങനെ അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം രണ്ട് കണക്ഷൻ അല്ല സീരീസ് കണക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി പാരൽ കണക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എങ്ങനെ പാരൽ കണക്ഷനിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പാരൽ കണക്ഷൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഞാൻ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരൽ സീരീസ് കണക്ഷനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡയോഡിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇ എല്ലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കാരണം എൽ ഇ ഡിയുടെ എല്ലാം വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വി എൽ ഐ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ പാരൽ കണക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എത്ര ഡയോഡുണ്ടോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കറണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ പാരൽ കണക്ഷനാണ് ഞാൻ ഈ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇതിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഇ ഡി എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു അതിന് മുന്നിലായിട്ട് ആ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലത്തെ തന്നെ സീരീസ് കണക്ഷനെ അപേക്ഷിച്ച് പാരലിൻ്റെ കറണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെയും കറണ്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി അതായിരിക്കും ഐ എൽ ഐ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ നമ്മളതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് മുഴുവനും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എൽ ഇ ഡികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മുഴുവൻ വോൾട്ടേജും കൂട്ടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വി എൽ ഐ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി എഴുപത് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം കാണാം എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്തു അതിനർത്ഥം കൃത്യമായ അളവിലുള്ള റെസിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് എൽ ഇ ഡികളെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലധികം എൽ ഇ ഡികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതേ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും 
എങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ നേരിട്ട് ഒരുപാട് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൽ ഇ ഡി ഡാമേജ് ആകുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ഡിവൈസ് ആണ് എൽ ഇ ഡി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എൽ ഇ ഡിസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ രണ്ട് ലെഗ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഹെഡും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ രണ്ട് ലെഗിനും നീളത്തിൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് അല്പം ഇച്ചിരിയൂടെ വലുതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഇത് പോസിറ്റീവും നീളം കുറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെഗും ഒരേ അളവിൽ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി അങ്ങനെ മുറിച്ചത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാടാണ് പക്ഷേ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് വഴിയുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ രണ്ട് ലീഡുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡിനുള്ളിൽ അത് കാണാം അതിൽ വലിപ്പം കൂടിയ ലീഡ് നെഗറ്റീവും വലിപ്പം കുറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇത് പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് മുതൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വരെയാണ് പിന്നെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല